Hey guys, welcome to our YouTube channel, CA Foundation Classes and this is me Pooja Sharma. So finally the wait is over and the video on how to attempt case studies questions is here. Let's get started. So first of all, हम यही करते रहते हैं कि यार केस स्टडी वाले क्वेश्चन करने हैं क्यों करने हैं मतलब आईसीआई को क्या प्रॉब्लम है हमसे ठीक है तो पहले आईसीआई का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आईसीआई ने ये जो लॉ का पेपर आपका इंक्लूड करा है उसको सब्जेक्टिव बना दिया है वो चाहता क्या है आखिर बच्चों से जब आईसीआई पेपर देता है और जो एग्जामिनर है पेपर चेक करता है तो वो हमारी हमारी क्या नौ, कौन सी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने आईसीआई से निकाला है इन्होंने लिखा हुआ है फॉर बिजनेस लॉ फॉर बिजनेस लॉ कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज वाला जो आपका पार्ट होगा क्वेश्चन का दैट इज गोइंग टू बी अराउंड फिफ्टी टू और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड थर्टी टू फिफ्टी When they talk about comprehension and knowledge या फिर application वाले question तो वो किस type के question आ सकते हैं जिसमें ऐसे बहुत होंगे list, state, define, describe, explain, recognize, classify, discuss example क्या होगा इस question का ये लिख रखा है uh, for example explain elements to incorporate LLP, define consideration, state the exceptions to rule and agreement without consideration is void, discuss minor is liable to pay for necessaries supplied to him विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड डिस्कस माइनर इज लाइबल टू पे फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू हिम सो ऐसे ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आईसीआई ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने बोला है कि अच्छा हम जो है बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज लेवल को चेक करना चाहते हैं और उसका एप्लीकेशन लेवल को चेक करना चाहते हैं नाउ वेन दिस दिस सच क्वेश्चन मे इन्वॉल्व रिकॉलिंग अ डेफिनेशन एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस डिस्कसिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ और लिस्टिंग द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेन द टॉक अबाउट नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जो कि आपका फिफ्टी टू सिक्सटी हो सकता है ओके नाउ वेन द टॉक अबाउट एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन में वो पहले पूछना क्या चाहते हैं इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग इशूज एंड एग्जामिनिंग द सेम टू रिजोल्व द प्रॉब्लम ठीक है अब ये जो एनालिसिस में जनवरी आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स में आएगा बट इन लॉ अब वो हमें केस बेस्ड स्टडी जो है क्वेश्चन दे देंगे तो यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनिंग द इश्यूज और उनका हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा वो हमें एक प्रॉब्लम देंगे हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा और उसका सोल्यूशन हमें देना होगा किससे मैच करवा के जो एग्जिस्टिंग लॉ प्रोविजन है उससे मैच करवा के ठीक है और इन क्वेश्चन का जो लेवल होगा इट विल रेंज फ्रॉम लो टू मॉडरेट यानी बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा बट हाँ या तो बहुत ज्यादा इजी होगा या फिर उसका मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी होगा तो एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में या फिर जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है या फिर जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो देखो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द टर्म क्वेश्चन and describe its effect on the validity of the contract. सीधा सा क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन का मतलब पूछ रहे हैं और उसका वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा वैलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट पे ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे होगा इन्होंने जो है क्वेश्चन का मतलब समझा दिया ठीक है क्वेश्चन का मतलब है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉर बिडन बाई दी इंडियन पीनल कोड 1860 ठीक है और उसके बाद इफेक्ट ऑन वैलिडिटी अच्छा उसमें क्या है पूरा इन्होंने बता दिया सेक्शन को मेंशन करके कि अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन इज इन्वॉल्व इन एनी कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा या फिर वॉइड बनिश्चय होगा या जो भी होगा वो पूरा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेवरेट पार्ट फेवरेट पार्ट क्या है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसा दिखता है इतना बड़ा क्वेश्चन ये है आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और बच्चे क्या है आधे जो है तभी हताश हो जाते हैं साइज ऑफ क्वेश्चन देख के इतना बड़ा क्वेश्चन शिट यार ये तो मुझे सॉल्व ही नहीं हो सकता वो बिल्कुल हथियार वहीं पे डाल देते हैं एंड दैट्स वेयर वी हैव टू लीड एंड दैट्स वेयर वी हैव टू स्टैंड आउट हम जो है क्वेश्चन को समझेंगे पूरा उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसका लीगल प्रोविजन को रिकॉल करेंगे और इसको आंसर को अटेम्प्ट करेंगे अब केस बेस्ड स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आईसीआई कैसे लिखता है ठीक है ये रहा ऐसा एक आंसर अब सारे बच्चे इस आंसर को देख के बोलेंगे मैम ये तो हमसे ना हो पाएगा इतना बड़ा आंसर इतना बड़ा आंसर ये तो हमारे चार आंसर के जितने मिला के इन्होंने एक आंसर लिखा हुआ है तो क्या हमें भी इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली नॉट इन्होंने क्या है पूरा लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है पूरा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है जो कि हमें नहीं करना हमें उनको पूरा एग्जाम्पल देना है राइट की यूज करने हैं कि हमें जो है आता है फिर अपना जो केस स्टडी है यानी जो हमें उन्होंने केस दिया हुआ है उससे उसको रिलेट करना है और अपना जो है कंक्लूजन देना है सो so, आईसीआई ने भी जो है तीन पार्ट में अपना जो आंसर है डिवाइड कर रखा है जिसमें यहाँ पे इन्होंने पूरा लॉ के बारे में बता रखा है यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है अभी जो हम समराइज कर लेते हैं कि
जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहता है वो आपका टू टू एट मार्क्स का रहेगा और जो आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहता है वो सब्जेक्टिव अगर हुआ तो वो आपका थ्री टू सिक्स मार्क्स का रहेगा और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपको चॉइस दी होगी तो वो वन मार्क्स का भी हो सकता है राइट right? इसका जो आंसर होगा वो बहुत टू द पॉइंट होगा लेकिन जो केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है उसमें हमें पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना होगा फिर हमें जो कंक्लूजन है कंक्लूजन हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए ठीक है अब इसका जो लेंथ है नॉर्मल क्वेश्चन का जो लेंथ होता है आंसर का वो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और जो हमारा केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है उसका जो लेंथ है वो हमें थोड़ा बड़ा लिखना होता है यानी उसको लेंदी आंसर लिखना होता है ठीक है अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अब हमने सीख तो लिया कि ठीक है क्या क्या करना है अब हम जो है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि हम फ्यूचर में जितने भी केस बेस्ड सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो हम बिल्कुल यही सेम स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट करें और फुल में से फुल मार्क्स लेके आए फाइव आउट ऑफ फाइव फोर आउट ऑफ फोर सिक्स आउट ऑफ सिक्स जो भी है सो so, ये रहा आपका क्वेश्चन जो भी आप कर रहे थे सबको ड्रॉप कर दीजिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है X agreed to become an assistant for two years to Y, who was practicing chartered accountant at Jodhpur. It was also agreed. ठीक है. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, I know it is not allowed to write in the question paper, but थोड़ा सा लाइट वाली पेंसिल यूज़ करके आप at least important जो चीजें हैं, important facts हैं क्वेश्चन को उनको मार्क कर लेना, ताकि हमें जब हम आंसर लिख रहे होंगे, हम सॉल्व कर रहे होंगे, तब हमें जो है important words हम वहाँ से pick कर सके और अपने आंसर में include कर सके. Okay? It was also agreed that during the term of agreement, X will not practice as a chartered accountant on his own account within 20 kilometers of the office of Y at Jodhpur. At the end of the year one, okay, X left the assistantship of Y and started practice on his own account within the said area. अच्छा उसने assistantship को छोड़ा और उसने अपना खुद का practice start किया within the area of 20 kilometers only जबकि उसको मना करा गया था. अब क्या है? उन्होंने बोला है रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू डिसाइड अब क्या आप डिसाइड करो कि बंदे ने सही किया कि गलत किया क्या हम उसको सू कर सकते हैं क्या हम उस पर केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया ठीक है जिसने भी लॉ पढ़ा होगा उसको जो है पूरा समझ आ गया होगा अब ये जो है आईसीआई का आंसर है डजन लुक इम्प्रेसिव राइट अगर हम सेम तरीके से आंसर लिख कर आएंगे तो क्या लगता है मार्क्स मिलेंगे आपको क्या लगता है आपका जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करता है उसके पास बहुत टाइम है और वो पूरे पैराग्राफ में से पढ़ के सेंस बनाए कि अच्छा बच्चे ने सही लिखा हुआ है ना जी ना इतना टाइम नहीं होता जनरली जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स जो है आपके आंसर शीट पे स्पेंड करने वाले हैं और उस फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स में ही हमें उसको इम्प्रेस करना है हम उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे तो ये वाली स्ट्रैटेजी लगा के हम उसको इम्प्रेस करेंगे अगर हमारे पास टाइम है तो हम डेफिनेटली यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं अगर टाइम नहीं होगा तो मैं बताती हूँ क्या करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे उसके बाद हम लीगल प्रोविजन यानी जो पूरा लॉ है प्रॉपर लॉ एक्सप्लेन करेंगे फिर हम जो है रेफरेंस विद द केस देंगे और लास्ट में जो है हम कंक्लूजन देंगे कि भैया ये आंसर है तेरा ये आंसर रख ले और इसके बेसिस पे ही हमें नंबर दे दो एग्जामिनर जी ऐसा होगा हमारा आंसर मैंने आपको बोला फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखती है उसके बाद मैंने बोला लॉ एक्सप्लेन करो लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे फिर रेफरेंस विद द केस देंगे ठीक है उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूड कर देंगे पहले मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस उठा के बिल्कुल क्वेश्चन में से ही उठा के लिख दिया ताकि मेरा जो है एक फ्लो सेट हो जाएगा हम एक क्वेश्चन पेपर में लेगा हम आंसर करेंगे साथ क्वेश्चन में से पढ़ गया अच्छा एक्स बिकेम द असिस्टेंट फॉर टू ईयर्स टू वाई एज अ प्रैक्टिसिंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एट जोधपुर इट वॉज अग्रीड बिटवीन द टू दैट एक्स विल नॉट प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इज ओन अकाउंट विद इन द और ट्वेंटी किलोमीटर्स एरिया ठीक है फिर क्या करा एक्स ने लेफ्ट कर दिया यानी एक्स लेफ्ट दी असिस्टेंटशिप एंड स्टार्टेड इज ओन प्रैक्टिस विद इन द सेड एरिया ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर्स ये हमारा जो है फ्लो सेट हो गया कि अब हमें आगे क्या करना है अब आपको रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट यार ये कॉन्सेप्ट क्या है अच्छा ये तो सर्विस अग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इसमें क्या है सेक्शन वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट इट इज नॉट नेसेसरी टू मैंशन द सेक्शन नंबर आप क्या लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला तो समझ आ गया ना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ठीक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये भी हमें याद रखना पड़ेगा ईयर तो आई थिंक पांच ही एक्ट है पांच एक्ट का हम ईयर याद रख सकते हैं ठीक है एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड अच्छा इन्होंने बोला है जनरली जो है अगर ऐसे किसी पे हम
और सर्विस अग्रीमेंट में क्या होता है द पर्सन बाइंड हिमसेल्फ नॉट टू टेक विद एनी वन एल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रमोट बिजनेस विच इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द एम्प्लॉयर ठीक है ना ऐसे तो क्या करेंगे लोग अपना ही जो है वहां पे करते जाएंगे जॉब करते जाएंगे और नेक्स्ट टाइम ही जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे अभी क्या है फिर एम्प्लॉयर को कितना नुकसान हो जाएगा ना एम्प्लॉयर ने अपने रिसोर्सेज दिए अपना नॉलेज दिया और वो बंदे ने क्या किया अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली राइट तो अब हम क्या करेंगे ठीक है हमने फैक्ट्स भी बता दिए केस के हमने उसको लॉ भी बता दिया कि ठीक है कि ये अलाउड होता है रेस्ट्रेन लगाना सर्विस अग्रीमेंट में इन द इंस्टेंट केस यानी इन दिस केस अग्रीमेंट एंटर्ड बाय वाई विद एक्स इज रीजनेबल तो हम क्या बताएंगे जो अग्रीमेंट हुआ है एक्स और वाई के बीच में वो रीजनेबल है एंड डज नॉट अमाउंट टू रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड यानी वो जो है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा हेंस एनफोर्सिएबल यानी जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल है ठीक है देर फोर एक्स कैन बी रिस्ट्रेन क्योंकि एक्स ने असिस्टेंट जब छोड़ के अपना खुद का काम स्टार्ट किया विद इन द एरिया ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर एक्सेल जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर उसको नुकसान हुआ होगा तो अब क्या है वो रेस्ट्रेन कर दे बाय एन इंजंक्शन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन विद इन द सेड एरिया ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर्स फॉर अनादर वन ईयर क्योंकि उनका जो अग्रीमेंट था वो दो साल का था ठीक है जिसमें उसने बोला था विद इन ट्वेंटी किलोमीटर्स मत करना भाई तो अगर बियॉन्ड ट्वेंटी किलोमीटर्स जाके करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो तो कर लेना ठीक है अब मुझे बताओ मार्क्स हमें इसमें मिलेंगे कि आईसीआई वाले ऐसे गंदे से प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में हमें मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली हमें इसमें मार्क्स जो है फुल मिल सकते हैं अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करा हुआ है और आपने अच्छे से लिखा भी हुआ है कटिंग नहीं है कोई ओवर राइटिंग नहीं है तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं सो दैट वॉज अबाउट इट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पूरा आपको स्ट्रैटेजी पता चल गया आपको जितने भी अब आगे से क्वेश्चन लिखने हैं वो ऐसे ही लिखने हैं और ये मत सोचना कि ठीक है मैंने प्रैक्टिस कर लिया और ऐसे हो जाएगा ठीक है पढ़ के मैंने प्रैक्टिस कर लिया नो no, नहीं ऐसे नहीं चलेगा आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा खुद से लिख कर प्रैक्टिस करना होगा एक अपनी नोटबुक बना लो जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और फिर ही जो आप अपना पेपर देने जाओगे फाइनल वाला ठीक है सो द की टेक अवेज आर पहले तो क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है अब क्या होगा उसमें हमें वो घुमाएंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में भी जो है हमारा दिमाग घूम सकता है राइट तो हमें क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है फिर हमें रिकॉल करना है अच्छा ये कौन सा प्रोविजन लग रहा है कौन सा लॉ इसमें लग रहा है ठीक है उसके बाद जैसा कि मैंने बताया देर इज नो नीड टू मेंशन दी सेक्शन नेम और सेक्शन नंबर यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ठीक है तो हमें सिर्फ क्या करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन वाला जो वर्ड है आप उसको मेन रख लो और वही आपको यूज करना है ठीक है और हमें क्या ट्राई करना है अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करनी है कोई कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल ऐसे हेडिंग बना के फिर नेक्स्ट लाइन से हमें अपना स्टार्ट करना है और वही हमें अपने आंसर को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है पहले फैक्ट्स लिखेंगे फिर लॉ का रेफरेंस देंगे फिर क्वेश्चन से उसको रिलेट करेंगे जो केस स्टडी दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में उससे रिलेट करेंगे और फाइनली हम जो है कंक्लूजन देंगे अब ये तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास टाइम अब टाइम नहीं है तो फैक्ट्स जो है मिस कर सकते हो सीधा बस आपको जो है लॉ से स्टार्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिस हैज बीन रिटर्न हाउ एवर इन द इंस्टेंट केस दिस हैज हैपन एंड दिस इज नॉट अलाउड दैट्स इट तो जो आपको टाइम भी मैनेज हो जाएगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि तीन घंटे हैं और काफी बार जो है क्वेश्चन पेपर लेंथ भी आ सकता है तो छोड़ने के बजाय फटाफट फटाफट कम चीजें लिख कर आओ बट टू द पॉइंट लिख कर आओ जिसकी वजह से फुल नहीं तो एटलीस्ट half ya more than half marks so aapko mil hi jaye so that's all for this video thank you so much for watching this video do share this video with all your friends and make sure you subscribe to our youtube channel as we'll be coming up with more such videos thank you so much namaste